ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൗമ്യ ഗിരീഷ് ഒരു നാടൻ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വലിയ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ല ചെയ്യണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും ചേട്ടായ്ക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇത് പ്രവാസികൾക്കും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തക്കാളി മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേരിന് മാത്രം ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇഞ്ചി അതെ ടേസ്റ്റിനുമായിട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്ത് ഓയിൽ വേണോ ഉപയോഗിക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റം എല്ലാം ഇടുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഐറ്റം എല്ലാം ഇടുകയാണ് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൂണ് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ മുളക് കൂടി എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഇട്ടു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇളക്കുക എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് കുക്കാവാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്കാവാനായിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കണം തക്കാളി വഴറ്റിയത് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല അതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് ഇനി നമ്മളത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം പക്ഷെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തു ഇനി അടിക്കുകയാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തികയാതെ ഒരു അടിച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം ഞാൻ ഇത് വളരെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാരണേ വേഗം തീർന്നു പോകും ഇച്ചിരി ലൂസാക്കി എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അധികം ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ട നമ്മളത് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്തെ കടുക് ഇടുകയാണ് കടുക് പൊട്ടട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് മല്ലിയില ഇട്ടു മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ഇടാം അല്ലാതെ കറിവേപ്പില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം ഞാൻ എന്തെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് ഇടുവാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കറിയത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ കണ്ടു സൈഡിൽ നല്ല എന്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ധാരാളം ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ കറി ഇരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ വഴറ്റിക്കൊടുത്താൽ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും ചപ്പാത്തിക്ക് പക്ഷ
അവർ കഴിച്ചോളും ചപ്പാത്തി എനിക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ചിക്കനോ മറ്റുള്ള കറികളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും പെട്ടെന്ന് ചപ്പാത്തി ചെയ്യുടെ ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കലോറി ഒന്നും അത്ര കൂടത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബബായ്